నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజీలో వెలుగులోకి వచ్చిన విద్యార్థుల వ్యవహారంపై విచారణకు ఆదేశించినట్టుగా తెలిపారు విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజీలో భద్రత కట్టుదిట్టం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు ఆయన కాలేజ్ ఘటనలో అలసత్వం వహించిన వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు మంత్రి సురేష్ టీటీడీపై దుష్ప్రచారాన్ని ఖండించారు చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోవల్ పేరుతో నకిలీ అకౌంట్ సృష్టించి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు రెండు పేల మూడు వందల కోట్ల టీటీడీ డబ్బును ట్రెజరీకి బదిలీ చేస్తున్నారంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు వదంతులను నమ్మవద్దన్నారు అంతేకాకుండా తప్పుడు అకౌంట్స్ తో దుష్ప్రచారం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు కూడా ఉంటాయని అన్నారు త్వరలోని సైబర్ క్రైమ్ విభాగం టీటీడీకి అందుబాటులో రానున్నట్టు తెలిపారు చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోస్ మేము టీటీడీ డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రెజరీకి మళ్ళిస్తున్నామని ఇది దేవుడు సొమ్ము మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మళ్ళించడానికి ఎవ్వరికీ హక్కు లేదు భక్తుల కోసం మాత్రమే ఇక్కడ మనం ఖర్చు పెట్టాలి ఆ మాత్రం కూడా కొంచెం కూడా లేకుండా ఇంత దేవుడిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా సోషల్ మీడియాలో రాజకీయాల్లో అంటే ఇక ఉతికేస్తున్నారులేండి ఏపీ తెలంగాణ మధ్య వివాదానికి కారణమైన విద్యుత్ ఉద్యోగుల సమస్య కొలిక్కి వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ అంశానికి సంబంధించి రెండు రాష్ట్రాలు జస్టిస్ ధర్మాధికారి ముందు వాదనలు వినిపించాయి రాష్ట్రానికి జరిగిన కేటాయింపులు సరిగా లేవని ఏపీ వాదించింది మరో కమిటీకి అప్పగించాలని కూడా కోరింది తెలంగాణ నుంచి ఉద్యోగులను పంపిస్తున్నారే తప్ప ఏపీ నుంచి ఏ ఉద్యోగిని తెలంగాణకు కేటాయించలేదని కమిషన్ దృష్టికి తీసుకొచ్చింది ఏపీ వాదన అసమంజసంగా ఉందని తెలంగాణ వాదించింది తెలంగాణకు ఐదు వందల ఐదు మందిని జస్టిస్ ధర్మాధికారి కేటాయించారని దీనికి తోడు ఏపీ నుంచి వచ్చిన రెండు వందల నలభై రెండు మంది తెలంగాణకు చెందిన ఉద్యోగులను విద్యుత్ సంస్థలు విధుల్లోకి తీసుకున్నాయని వివరించారు రెండు రాష్ట్రాల వాదనలు విన్న జస్టిస్ ధర్మాధికారి త్వరలోనే ఆర్డర్స్ ఇస్తామని చెప్పారు కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు పరిధిలోని పలు ప్రాజెక్టులను పరిశీలించాలని నిర్ణయించారు బోర్డు చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు కృష్ణా బోర్డు పరిధిలోని నాగార్జున సాగర్ పోతిరెడ్డిపాడు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులను సందర్శించనున్నారు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల ద్వారా విడుదల చేసిన నీటిని రెండు రాష్ట్రాలు సమానంగా వాడుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ లేఖ రాసింది దీంతో రెండు ప్రాజెక్టుల్లోని విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను పరిశీలిస్తారని కృష్ణా బోర్డు వర్గాలు తెలియపరిచాయి తిరుమలకు లైట్ మెట్రో మోనో రైలు ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు టీటీడీ చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి దీనిపై హైదరాబాద్ మెట్రో ఎండీని నివేదిక ఇవ్వాలని కోరామని అన్నారు నివేదిక వచ్చాక ఈ అంశంపై అవసరమైతే ఆగమ పండితులకు చర్చిస్తామన్నారు ఆస్ట్రియాలో ఎత్తైన కొండపైకి మోనో రైలు వెళుతోందని దాన్ని మోడల్ గా తీసుకుని తిరుమలకు రైలు ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు వివరించారు టీటీడీ చైర్మన్ పదోన్నతుల రిజర్వేషన్ విషయంలో సుప్రీం తీర్పును వ్యతిరేకిస్తూ తిరుపతిలో రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ జరిగింది తిరుపతి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఆవరణలో ఆందోళనకారులు మానవహారం నిర్వహించారు రోడ్డుపై పొర్లు దండాలు పెడుతూ వాహనాలను నిలిపివేశారు రిజర్వేషన్స్ ని ప్రాథమిక హక్కుగా కల్పించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు తిరుపతిలో సీఏఏ ఎన్ఆర్సీలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ తిరుపతిలో సీపీఐ న్యూ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో ముస్లింలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు మెడకు ఉరితాడు బిగించుకుని ప్రధాని మోదీ ఫోటోలతో ఆందోళన నిర్వహించారు ముస్లింలు సీఏఏ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్లను రాష్ట్రంలో అమలు చేయబోమని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని అంటూ డిమాండ్ చేశారు మరో ఐదు రోజుల్లో పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన ఒక యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ ఘటన చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో జరిగింది పెంగరగుడ్డకు చెందిన యోగేష్ కు మరో ఐదు రోజుల్లో పెళ్లి జరగాల్సి ఉంది ఇంట్లో వాళ్లంతా పెళ్లి పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు ఇంతలోనే యోగేష్ పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు పెళ్లి జరగాల్సిన ఇంట్లో విషాదం నెలకొనడంతో బంధువులు గ్రామస్తులు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు విజయనగరం జిల్లా బొద్దిడిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది కోడి కోసం జరిగిన గొడవ కొడుకు హత్యకు దారితీసింది బొద్దిడి గ్రామానికి చెందిన మధ్యేశ్వరరావు తన పెరట్లో కోడిని పెంచుకుంటున్నాడు అతడి తండ్రి కాంతారావు ఆ కోడిని గ్రామ సమీపంలోని చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్లి నీటిలో ముంచడంతో అది చనిపోయింది ఇంటికి వచ్చిన కుమారుడు కోడి గురించి ఆరాతీగా మృతి చెందినట్లు తండ్రి బదులిచ్చాడు దీంతో ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణ జరిగింది క్షణికావేశంలో 
కొడుకుపై తండ్రి కత్తితో దాడి చేశాడు ఛాతీ భాగంలో లోతుగా గాయం కావడంతో మధ్యేశ్వరరావు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు ఆసుపత్రికి తరలిస్తూ ఉండగా మార్గ మధ్యంలోనే మృతి చెందాడు కరోనా ఎఫెక్ట్ చికెన్ ఎగ్ అమ్మకాలకై పడింది దీంతో చికెన్ ఎగ్ మార్కెట్ పూర్తిగా పడిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది అయితే చికెన్ ఎగ్ తినవచ్చని ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి డోకా లేదని కేంద్రం రాష్ట ప్రభుత్వాలు ప్రకటిస్తున్నాయి అయినా జనం భయపడుతున్నారు దీంతో చికెన్ ఎగ్ వినియోగంపై అవగాహన కల్పిస్తూ గుంటూరులో వంటల పోటీలు ఏర్పాటు చేశారు ఐదు వందల రకాల చికెన్ ఎగ్ వంటకాలను మహిళలు పోటీలు పడి మరీ ప్రదర్శించారు టేస్టీ చికెన్ ఎగ్ వంటలను వండి రుచి చూపించిన మహిళలకు మంత్రి మోపిదేవి వెంకట్రమణ బహుమతులు కూడా అందజేశారు